Welcome back guys. In the video, we will see Git's basic operations and terminologies. So, how do we push GitHub to the GitHub? So, first of all, we will create an account on GitHub.com. So, basically, if you create an account, you will have many options. So, if you create an account, you will have a new repository to create an option. So, I have a new button in this area, so I can create a new repository in this area. So, if you have any existing cards, you can cut them. So, now, if you have any projects, maybe you have some scripts, and you can put them in a folder. So, you can put them in a folder, so you can put them in a folder. So, you can put them in a folder, so you can put them in a folder, so you can put them in a folder. So, you can put them in a folder, so you can put them in a folder. फाइल से नंबर वन दे ट्रांसफर पन अपडिंग गिट के, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ओम उनको लोड़ा प्रोजेक्ट ऐ दो रो प्रोजेक्ट अस चूज़ पनी कोंगा, फॉर एग्जांपल नंबर हैंगमैन प्रोजेक्ट नंबर बिल्ड पनी मुड़ चाम, सो अंदर हैंगमैन प्रोजेक्ट दाम नंबर पुश पन अपरन वच कोंगला, सो ना फर्स्ट ऑफ़ ऑल if you have a tool, it is called GitGUI. It is a simple application, around just 50 MB. There is a link in the description. If you have a link in the description, you can download it. If you have two installations of GitGUI, you can use GitGUI, GitBash and GitCMD. So, we गनामलोड़ा ये ना सोलर द रेपोसिट्री के नंबर कोड पुश पन रहते के ना सोना कमेंड्स आई यूज़ पन रहते के दान नंबर गिट बैश यूज़ पन वों आदर नंबर ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस वाली आई यूज़ पन रहता गिट जीयूआई यूज़ पन वों सो दर इन्टर कोई ये ना डिफरेंस ना उंगल के ना सेंजी का ट्रैप � if you have a Linux console, you can use the PWD as you can use the path to the PWD. If you have a CPWD, you can use the users as you can use. So, there are a lot of files here. So, I'm going to go to the folder of PyCharm. I'm going to go to the LS, there are so many folders. So, if you have a folder, you can pick up any random folder randomly. So, let us say, there is MySQL demo here. So, MySQL demo. So, LS, there are files here. Okay, this is demo.py, there is a file here. It's a little bit easier to explain. Okay, first of all, if you want to choose this, first of all, you can add the email to the git bash. So, what are you doing? Git config, git config, so what are you doing? Git bash, git config, git config, global, user.email, equal to, you can add the string, su, I will give you an email. S-U-D-H-A G-O-U-D-H-I-R-U-B-I at gmail.com So, this is automatically set. Then you set the username. So, that is the git config. Global 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 User dot name Name equal to Bala Rubinan so इधर वंदे उर ऑटोमेटिका एक्चुअली सॉरी सो इधर वंदे एक्चुअली इन्ना अपनी ना ऑटोमेटिका वंदे नमले के यूजर नेम वंदे सेट आगर एंड ईमेल वंदे सेट आगर तो कहना उर विषय ना एक्चुअली इधर ना ये रखने कॉन्फ़िगर पंटर नाले ना कभी वंदे रखे so, if you have an email, so email and username you set up, if you have any settings, git config लिस्ट अब इन पोर्टिंग अब ना उंगलों के सेटिंग सेल्ला में वरों सो ये रखने ना यूज़र नेम सेट पने रखना ला ऐना का दमर रखो सो उंगल ईमेल करेक्टर बात कोंगल इंदा इंदक निये इंगे कुड़कर ईमेलो अंगा उंगलों के गिटहब लेर के ईमेलो रेंडु ओरे इमला रखनो सो आंधे ईमेल निये कुड़ता कपर मेट so, if you want to configure your email in your project folder, you can go to your project folder. So, my SQL demo is in my project folder. So, what do you do? Now, you can go to git init. So, what do you do to get init? You can initialize it. So, git is a git repository. So, you can push it in this way. So, you can initialize it. 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 So
git add அப்படின்னு கொடுக்கணும் git add ஒரு டாட் கொடுங்க ஸோ git add ஒரு டாட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா git add all அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதாவது கரண்ட் டேரக்டர் git add dot-னா கரண்ட் டேரக்டர் அதே மாதிரி இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ git git add all ஐ மீன் எப் ஆல் ஓகே ஸோ கிட் ஆட் ஆல் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இங்கே இருக்க பார்த்திங்களா டெமோ பையின் ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்க எல்லா ஃபைல்ஸ் இந்த மைஎஸ்கியூஎல் டெமோ அப்படிங்கிற டேரக்டரி கொடுக்க எல்லா ஃபைல்ஸையும் நான் தூக்கி ஒரு இன்டர்மீடியட் ஏரியாவில் வச்சுட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஸ்டேஜிங் ஏரியா எனக்கு சொன்ன நேரம் இருக்கா ஸோ அந்த ஸ்டேஜிங் ஏரியாவில் தூக்கி வச்சுட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இதை வச்சுட்டு கிட் கமிட் கொடுங்களேன் ஸோ கிட் கமிட் கொடுத்தோடனே அங்கே என்னென்ன ஃபைல்ஸ் எல்லாம் உள்ள ஏறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டும் ஸோ இங்கே வந்து மை எஸ்கியூவில் இந்த சில செட்டிங்ஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இக்னோர் பண்ணிருங்க என்னோட டெமோ டாட் பை இந்த சேஞ்சஸ் டு பி கமிட்டட்னு போட்டு டெமோ டாட் பை நியூ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருக்கு ஓகே இது என்னோட மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கு போகும் அப்படிங்கிறனால இந்த இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் நான் காமிச்சிடும் ஸோ மேலே நீங்கள் ஒரு கமிட் மெசேஜ் அமுக்கு அமுக்க போகிறீங்க ஸோ அது என்ன மெசேஜ் மூலம் சொல்கிறேன் கமிட் மெசேஜ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் maybe wait a second it is a hash launch okay so just a demo repository demo repo okay so idu kuduthittu ninge inda editor quit panirenga so wq kuduthitinga appadina indha mari git commit finish aayirum so finish pannadukku appuram meet ninge enna panna poringa appadina ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட ரெப்பாசிட்டியை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இது வரைக்கும் கிட் கமிட்டோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு நியூ ரெப்பாசிட்ரிஸ் கொடுங்க நியூ ரெப்பாசிட்ரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு ரெப்பாசிட்ரி நேம் கேட்கும் அதில் வந்து டெமோ ரெப்போ ஓகே இப்படி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு டெஸ்கிரிப்ஷன் வேணும்னா கொடுங்க அது என்ன இந்த ரெப்பாசிட்ரி எதை பற்றி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறது தான் சொல்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் டெமோ ரெப் ரெப்போ ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு கிரியேட்டர் பாஸ்ட்ரி கொடுத்துருங்க ஓகே ஸோ இப்படி கிரியேட்டர் பாஸ்ட்ரி கொடுத்தக்கப்புறமேட்டு இந்த மாதிரி பிளாங்காக வந்து நிற்கும் வந்தக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த யூஆர்லாம் காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஓகே சிடிஆர்லே சிடிஆர்எல் சி ஓகே இந்த யூஆர்ல காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துக்கோங்க வந்துட்டு கிட் ஆட் சாரி கிட் ரிமூட் ஆட்னு நினைக்கிறேன் யா கிட் ரிமூட் ஆட் ஆக்சுவலி இங்கே இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துக்கோங்க கிட் ரிமூட் ஆட் ஸோ கிட் ரிமோட் ஆட்னு கொடுத்துட்டு இங்கே நீங்கள் என்ன பேரில் அந்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இங்கே நான் வந்து மை ரெப்போன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார் மை ரெப்போ ஓகே ஸோ டெமோ ரெப்போன்னு வச்சுக்கோ டெமோ ரெப்போ ஓகேவா டெமோ ரெப்போ அப்புறம் அதோட அந்த யூஆர்எல்லாம் இங்கே பேஸ் பண்ணிடுங்க இங்கே மவுஸ் கிளிக் ஒர்க் ஆகாது ஸோ டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் இந்த சாரி இங்கே சிடிஆர்எல் வி ஆப்ஷன் ஒர்க் ஆகாது மவுஸ் கிளிக் வச்சு நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பண்ணிவிட்டு எண்டர் தட்டிங்க அப்படின்னா எந்த எரரும் வராது ஸோ இப்படி இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிமோட் ரெப்போவை நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா நான் டெமோ ரெப்போன்னு எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேனோ அங்கெங்கெல்லாம் இந்த யூஆர்எல்லாம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணு அப்படிங்கிறது தான் கிட்டத்தட்ட இதோட ஒரு சிம்பிள் மீனிங் ஓகே ஸோ அப்படி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கிட் புஷ் பண்ண போகிறேன் கிட் புஷ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம இங்கே இருக்க கோடை தூக்கி அங்கே கொடுக்கறதுக்கு தான் கிட் புஷ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கிட் புஷ் யூ எந்த எந்த இடத்துக்கு புஷ் பண்ண போகிறோம் என்னோட டெமோ ரெப்போக்கு புஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெமோ ரெப்போ கொடுத்து என்ட்ரு தட்டுங்க ஸோ சில டைம் இப்படி வரும் அப்படோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கிட் புஷ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட டேரக்டரி வந்து பிளாங்காக இருக்கும் ஸோ அந்த டேரக்டரி பிளாங்காக இருக்கனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எடுத்தோடனே மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கு புஷ் பண்ணணும் ஸோ மாஸ்டர் தான் அவங்களோட ஸ்டார்டிங் பிரான்ச் ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங் பிரான்ச்சுக்கு தான் நீங்கள் புஷ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்து என்ன பண்ணணும்னா கிட் புஷ் யூ உங்களோட ரெப்போ நேம் ஸோ உங்கள் ரெப்போ நேம்ங்கிறது டெமோ ரெப்போ ஓகே ஸோ டெமோ ரெப்போ ஸ்பேஸ் எந்த பிரான்ச்சுக்கு போய் போட போகிறீங்க அப்படிங்கிறதா மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டீங்க என்ட்ரு தட்டினீங்க அப்படின்னா ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அண்ட் தென் ஏன்னா இது வந்து உங்கள் ட்ரா உங்கள் உங்களோட ஃபைல் அப்லோட் ஆகுது கிட்டத்தட்ட சொல்ல போகணும்னா ஸோ ஓகே ஸோ ஃபைல் அப்லோட் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் புட் வரும் இது மீனிங் என்ன அப்படின்னா உங்களோட உங்கள் ஃபைல் அப்லோட் ஆயிடுச்சு உங்கள் மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் வந்து செட்டப் பண்ணிவிட்டு அப்டேட்
பேசிக்கலே இப்போ என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ பார்த்துருக்கோம்னா கிட் கமிட் கிட் புஷ் அப்புறம் வந்து நம்ம எப்படி வந்து கிட்டை கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படின்னு எடுத்தோன்னே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒரு ரீகேப் பண்ணிடுவோம் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எப்படி புல் பண்ணுறது அண்ட் எப்படி வந்து மற்ற டேர்ம்ஸ் பிரான்ச்சஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் முதலேருந்து ரிவ்யூ பண்ணிடுவோம் இதில் நம்ம மேஸ் புல் பண்ணால் தெரியும் ஸோ முதல்ல நம்ம ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி செக் பண்ணோம் தென் நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே போனோம் ஸோ சிடி எந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே போகணுமோ அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஃபோல்டர் போட்டோம் போயிட்டு அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கு ஃபைல்ஸ்ன்னு செக் பண்ணோம் எதுக்குனா நமக்கு சும்மா பார்க்குறதுக்கு அடுத்து கிட் கான்ஃபிக் கொடுத்து நம்மளோட யூசர் நேம் கொடுத்தோம் ஸோ இந்த பாயிண்டில் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட் கேட்கல ஏன் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே இதில் git login பண்ணிருக்கேன் சோ நீங்க ஒருக்க git config global user. email is equal to அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு இமெயில் கொடுத்துட்டு என்டர் தட்டும் போது கண்டிப்பா வந்து ப்ளீஸ் லாக் இன் டு git hub அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும் சோ அதுல உங்களோட பாஸ்வேர்ட் போடுங்க சோ அப்பனா தான் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாஸ்வேர்ட் சேவ் ஆகி ஒரு ஒரு டைமும் பாஸ்வேர்ட் கேட்காது ஆட்டோமேட்டிக்கா சேவ் ஆன கரும்பே அடுத்து அடுத்த புஷஸ்ல வந்து அது பாஸ்வேர்ட் கேட்காது ஓகே சோ யூசர் நேம் யூசர் நேம் செட் பண்றோம் சோ ஒரு ஒரு இதுவும் இந்த மாதிரி கான்ஃபிக் பண்றோம் சோ நம்மளோட செட்டிங்ஸ பாக்குறதுக்கு git config list அப்படினு சொல்லிட்டு பார்க்கறோம் சோ அந்த git config list போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இருக்க எல்லா செட்டிங்ஸும் வந்துடுது ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருக்கு போய்க்கிறோம் ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருக்கு போய்ட்டு கிட் இனிட் கொடுக்குறோம் ஸோ கிட் இனிட்னா என்ன அப்படின்னா இனிஷியலைசிங் அ எம்டி கிட் ரெப்பாசிட்ரி அதாவது இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு கிட் ரெப்பாசிட்ரி கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஆக்சுவலி கிட் இனிட் நீங்கள் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும்னா டாட் கிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ரெப்பாசிட்ரி ஒரு கிட் ரெப்பாசிட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கிங் மாதிரி ஸோ கிட் இனிட் என்ன பண்ணுது ஒரு டாட் கிட் ஃபைலை வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஓகே ஸோ டவுன் ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட் ஆட் கிட் ஆட்னா என்ன அப்படின்னா இருக்க எல்லா அந்த ரெப்பாசிட்ரி கொடுக்க எல்லா ஃபைல்ஸையும் நீ வந்து நீ ஸ்டேஜ் பண்ணு அதாவது இன்டர்மீடியட் ஏரியாவுக்கு மூவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறதா கிட் ஆட் ஸோ இருக்க எல்லா ஃபைல்ஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா கிட் ஆட் ஆல் அப்படிங்கிற கமாண்ட் ஸோ கிட் ஆட் ஆல் அப்படிங்கிற கமாண்ட் போட்டக்கப்புறமேட்டு இருக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் மேலே மூவ் ஆகிடும் நம்மளோட இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆயிடும் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆனக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிட் கமிட் பண்ணணும் ஸோ கிட் கமிட் பண்ணால் தான் அது ஒரு ஒரு பேக் மாதிரி கிரியேட் ஆகும் அந்த பேக்கை தான் நம்ம வந்து மேலே சென்ட் பண்ணுவோம் அதாவது நம்மளோட சர்வர்க்கு சென்ட் பண்ணுவோம் ஸோ கிட் கமிட் கொடுக்குறோம் கிட் கமிட் கொடுத்தோடனே ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் எடுக்கும் எடுத்தக்கப்புறமேட்டு இந்த மாதிரி வரும் மாஸ்டர் ரூட் கமிட் ஸோ எந்த பிரான்ச்சோ அந்த இடத்துல வரும் அப்புறம் கமிட் அந்த கமிட்டோட கமிட் ஹேஷ்னு சொல்லுவாங்க இந்த செவன் நைன் த்ரீ த்ரீ எஃப் த்ரீ ஒன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது பேர் கமிட் ஹேஷ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் கமிட்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களோட கமிட் ஹேஷ் இருக்கும் ஸோ உங்கள் கமிட் ஹேஷை வச்சு தான் உங்கள் சேஞ்சஸை நீங்கள் ட்ராக் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இந்த கமிட் ஹேஷ் இங்கேயும் இருக்கும் நீங்கள் இங்கேயும் பார்த்துக்கலாம் எத்தனை கமிட்ஸ் நடந்திருக்கோ அதையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ பேக் டு வேர் விவார் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம லோக்கல் காப்பியே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம ரிமோட் காப்பிக்கே போகிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்மளோட கிட்டுக்கு வந்தோம் ஒரு நியூ ரெப்பாசிட்ரி கிரியேட் பண்ணோம் நியூ ரெப்பாசிட்ரி கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை யூஆரில் காப்பி பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு யூஆரில் காப்பி பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்து என்ன பண்ணோம் கிட் ரிமோட் ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிடிச்ச நேம் நான் இங்கே டெமோ ரெப்போன்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் என்ன பேர்னால யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே என்ன பேர்னால யூஸ் பண்ணி போட்டுட்டு பக்கத்தில் அந்த யூஆரில் பேஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம நம்ம எங்கே நம்ம டெமோ ரெப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணாலும் அந்த இடத்துல அந்த யூஆரல் சப்ஸ்டியூட் ஆகும் ஓகே தென் அடுத்தது நம்ம இப்போ தான் நம்ம புஷ்ஷே பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே கமிட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம புஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிட் புஷ் யூ டெமோ ரெப்போ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இந்த கமெண்ட் நார்மலாக வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச் ஐ மீன் வேறு எல்லா பிரான்ச்சஸ்க்கும் புஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணணும் கிட் புஷ் யூ டெமோ ரெப்போ
அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கே நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராம்ட் வந்துடும் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபைலிங்க நம்மளோட ரெப்பாசிட்ரிக்கு வந்து புஷ் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போது நீங்கள் உங்கள் ஃபைல் இதை ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா யாருனாலும் உங்களோட ரெப்பாசிட்ரியில் இந்த ஃபைல்ஸை பார்க்க முடியும் இந்த ப்ராஜெக்டை பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம செஞ்ச எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் ஒரு ரிவ்யூ பண்ணி ஒரு பேசிக் கிட் கிட் நம்ம புஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பேசிக்காக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படி நான் புல் பண்ணுறது அப்புறம் வேற வேற என்ன பேசிக்கான டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லித்தரேன் ஓகே ஸோ அண்டில் தென் சி யூ பபாய்